Hello mga higala o welcome sa Tuslum Physics. Ang atong episode karon kay sumpay kini siya sa atong introduction sa basic mathematics nga kinanglanan nato sa atong pag-study sa physics. Nga ato lang balikan ka dito ang atong gisgutan last time. Nagita na to nga pwede na to isipon ang mga numbers as arrows. Nga kaning pamaagi sa pag-visualize sa mga operations such as addition o subtraction kay magamit niya ni na to later sa atong discussion about vectors. Lain po na itong gisgutan kay may tungod sa unsaon na ito pag maniho, unsaon na ito pag rearrange ang mga terms sa usaka equation, at least ang unsay basic na steps nga itong buhaton. Nga ginahanglan lang itong itiman andiri nga sa atong equation, dapat mamaintain na ito ang balance sa dua ka sides. Aron matawag pa na ito siya equation. Nya, usa ni siya sa labing importante nga skill sa mathematics nga atong kinanglanon. Lain po nato nga naisgutan kay may tungod aning trigonometry. Ni nakita nato nga ang mga sides o mga angles sa imong right triangle kay na sila mga panagtali, na na sila relationship. Nya na introduce ta mo sa concept sa sine, cosine ug tangent which are just ratios of different sides. Nya magamit ni nato sa pag determine o palitan ng ita ka unsa man ang anggo lang tita o unsa may length sa mga hypotenuse given ka sa opposite side or sa adjacent side. Nya natay timailhan na na ang itawag nga so katoa sine is equal to opposite over hypotenuse cosine is equal to adjacent over hypotenuse nya tangent is equal to opposite over adjacent side. Nya finally kanipong ang itawag na itong Pythagorean theorem nga nagbakita sa relationship sa mga side sa mga right triangle. Although somewhat self-contained na po niya nga lesson ka ron, awagun ko ka mo sa pag-check out sa atong previous episode nga rin sa link sa taas. Atong sugda na nga itong discussion ka ron sa Osaka number line. So, familiar na tana, gikan sa last episode, nga na lang kay line na yung bayan bayan nun o equal parts niya ang tunga sa line kaya itong pangalan ng zero. So, kana siya nga line kay, pwede na ito tanawin nga, usa na siya ka dimension. So, nitan ka na naibuta nga naglihok. So, ang iyang paglihok, hindi ka ba ron sa left, padung sa right. Or, kana usa ra giga direction, right, padung sa left. So, natay one dimension. Kaya na itong buhaton kaya ito ni pun anong another dimension. So, from 1D, ito yung muna siyang 2D by placing a line perpendicular sa katong previous nga horizontal line. Nga, perpendicular gani, pasabutan na nga, na siya yung right angle with respect sa katong sa ka-line. So, kaya na siya nga linya, ato markahan ang yung ito nga po kung asa siya na intersect sa ito ang Um, horizontal nga line. Nga ato sana siyang bayan-bayan nun o equal parts. So aside sa itong horizontal nga number line, na sa tayo line nga number line nga vertical. Nga unsa may implication na ni. So panalitan, again na kay object nga naglihok. So gikan sa left of right. Kaya tungkol na naman tayo line nga dimension ka ron, kanang vertical, pwede na siya siya makalihok up and down. Or pwede na na ito ma-describe ang iyang paglihok along the vertical nga direction. So normally, gitawag niya ang mga lines nga mga axis. So ang horizontal, kaya ang imong x-axis, niya imong vertical, imong y-axis. Niya, in simple form, y or x, niya napod kay negative x o negative y, negative x nga ito sa left side, niya, negative y sa obos. Nya usually dili na nato isuwat siya basta magdraw ganito ang mga number line sa papel kay ko lang for convenience lang. Nga kung na gani kay makita nga x ug y sa usa ka axis kani panlitan diri og gani pasabutan na mo ni ang positive na direction sa x axis nya positive sa direction sa y axis. Kani sa lang duha so ma total gitawag ni siya coordinate plane. Kaw unsa man unsa man coordinate plane gibaw ta unsa nang plane kanang murag kuan ba para sa plywood plane so ma familiar gay mo ani kung palitan nga dua na mo chess 
kaning kaning chess na na siya yung grid. Yeah, na na siya yung mga pangalan. So na kay panitan kung ako yung identify kung asa ang imuhang kanang kabayo ron sa puti. So ang kabayo na sa G1. So kung di ako ng gitul siya pinaagi sa yang coordinate horizontal coordinate nga G nya yang vertical coordinate nga 1 sa salidang Harry Potter kay nya ito si Ron nga night to H3 so pasabot ato yang gipaliwak nga yang gabay gikan sa G1 padung sa H3 ato pong mabantayan diri nga ang sinugdanan sa atong numero nga atong letra kay diri nga iskina so, bali, maon niya atong reference point sa atong grid system sa chess. Lain po nga pamilyar nga butang na coordinates kaya kanyang nasa mga mapa. So, sa pagtultul sa usa ka lugar na nasa kalibutan kaya kinanglan kag doha kabuk numero. Sa so, ang una, ang longitude. Kana nga numero kaya gimeasure na siya, gisukod na siya, gikan aning ito nga primary dyan, nga imaginary na siya nga linya na nagtunga sa kalibutan pataas. Nga, ikaduha nga numero, kaya ang latitude, nang isukod po, gikan sa tunga-tunga sa kalibutan, pero pa-horizontal lang. Nga, itawag na siya ng equator. So, katong duha ka buok, numero, latitude o longitude, nga isukod sa ilang mga reference lines, mga primary dyan ng equator, mo ito gamitin sa pagtultul sa mga lugar. Nga, napoy lang nga example ka ng mga mahilig, magtanog mga bituon, Karon na atay comet nga ni pangananog Neowise nga naa sa northwestern direction nga makita actually sa Cebu pero lisod lang ron gayud ang dag-uman. Kinahanglan kag duha pod ka numero sa pagtultol ana nga comet or bituon. Sa so, una ang ining gitawag nga azimuth. Kani siya ang angle ni siya gikan sa north nga direction padung kung asa ang imong celestial object or imong comet or star. Nga ikaduha nga numero kaya gitawag nga altitude. So kaning altitude kaya gimeasure na siya gikan sa horizon. Nga pataas, angle kaya po na siya, gimeasure gikan sa horizon pataas. Padung kung asa to ang star, asa to ang bito, nor asa to ang comet. So sama sa chess o sa mapa, sa atong celestial nga sphere, kinalan po tagduha kabuk numero, ang azimuth o ang altitude. Para matutulan na ito kung asa nga ito ang heavenly object, heavenly body. Ang doha kabuk numero nga itong kinanglanon sa itong coordinate plane, kaya kaning atong x o y coordinates. Kaya kaning mga numero, kaya gisukod ni siya gikan diri sa itong ato nga, or kaning intersection sa imong x o y axis. Kaning nga point, mauni atong reference point nga kita wag origin. Ang line po nga pangalan na ning x o y coordinates kay absisa, Para sa x-coordinate, niya ordinate para sa y-coordinate. Pero sa kanina discussion, dila lang kayo gamit ng term specifically. So yung origin, na coordinate nga 0, 0. Nakailangan point panitan diri, ay ang coordinates kay una, kay ang x niya, jay x value niya, 2, niya ay ang y value dayon which is 1. So, yung coordinate kay 2, 1. Natay lang yung point diri. Yung coordinates kay linya siya sa negative 3. Niya, linya sa siya sa negative 2 sa y. So, yung coordinates kay negative 3, negative 2. Nabantayin ninyo ang signs. Kung nakabantay mo, kung, kung asa ganun siyang uh, section sa yung coordinate plane, okay, mausab po din yung signs. Ito ng tanawin nun niya. Yeah, Panitan na kay point diri sa tunga-tunga ba ron? Tunga-tunga sa 1 ng 2 niya. Tunga-tunga sa negative 1 ng negative 2 po. So, yan ang coordinate kay 1.5 o negative 1.5. So, dali rin ninyo ma-imagine kung naapod kay point diri ang yang x nga coordinate kay Negative, kay kung yung tanawin, na naman siya nga rin nga section, negative siya. Pero yung y-coordinate kay positive, kay naman din eh. 
nga side. So, katong akong gingon nga section, kaya gitawag na siya quadrants. Diyan ang paghihap sa quadrant, kaya magsugod na siya diri sa kung asa positive ang dua ka buhok coordinates ni mo. Mawala itong quadrant 1. Yan nga itong pagtuyo kaya counterclockwise. Na kay quadrant 1, positive ang dua ka coordinates. Sa quadrant 2, negative mong x, niya positive mong y. Sa quadrant 3, negative mong ang x o y. Sa quadrant 4, positive mong x, niya negative mong y. Which is consistent sa itong pang yawit ganiha. Ang atong coordinate plane, kaya hindi lila na nato magamit sa pagtultul sa mga butang. Pagtultul kung asa mga points relative sa itong origin. Pwede po na itong gamito ng coordinate plane sa pagtanaw sa panagtali sa doha kabuk butang or ilang relationship. So, may imagine tayo nga senaryo. Na kay itik nga padung mula bang sa dan, sa so, nagsugod siya sa kanang duck crossing nga sign na iposti diya, niya mo lakaw siya padung sa right nga direction. Niya imong gitanaw ang itik, niya imong gilista ang iyang position Relative ato nga duck crossing sign, imong kita na yung position kada segundo. Nya, imong nagi gibutang dere sa imong table. Karon sa man na to pagpakita ang kanang relationship sa position og time dere sa atong coordinate plane. So una, atong i-assign kung unsa nga axis ang ang time o ang position. So, dere nga case, ang akong x-axis ang game mong at time, niya yung unit kay in seconds, yung position in meters. Mag-discuss niya ta about units in a later food nga lecture. So, kaya na, steady lang sa mo. So, sa katong pagsugod, at zero seconds, ang game mong itik nasa zero meters. Gikan sa game mong duck crossing assign. So, na dere. At 1 second, 1 meter na ang imuang itik gikan sa pusti. And so on, and so forth. So, na mo yung nabantayan sa itong mga dots dere. And di, di ba ni Purma siya glide? So, ako nang i-trace dere yung red line. So, itong masulti nga ang relation sa position with time kay linear. So, kaya forma mo siya glide. Yeah. Kung ato pong inspeksyonan ang mga atong x o y coordinates dere, ang atong time o position, ang atong x nga value, at least ang iyang number, kay equal sa atong y. Okay? So, ito nakita nga 0, 0, 1, 1, 2, 2. So, ang x is equal to y or ang y is equal to x. Mo ni siya ay um sort of standard nga way sa pag show of relationship maguna ang y equal to x y equal to x o karon nga atong itik kay abanti na siya daan gamay so mga 1 meter gikan sa atong poste so mo gyapo ni liho gyapo siya nilabang siya sa daan pero this time at time t is equal to 0 seconds na na siya sa 1 meter daan Gikan sa pusti. So, niya. At 1 second, na na siya sa 2 meters. Sandali. And so on and so forth. So, yun yung nabantayan. Pareha, gaya po siya ganyan nga. Forma, gaya mo siya line. So, therefore, linear, gaya po na itong relationship. Dari. Pero kung atong inspection nun ang mga values sa imong x o y coordinates, makuha na ko ang y sa pag-add o 1 sa imong x. Di ba? So, 0 plus 1 equals to 1. 1 plus 1 equal to 2. 2. <laughs> 2 plus 1 is equal to 3 and so on and so forth. So, ang atong relationship sa y o sa x kay y can be obtained by adding 1 to x. So, y is equal to x plus 1. Kung akong itandi sa equation ganiha, y is equal to x, ang kalahira nila, ang kanyang blue nga graph so, kanina itong ibot nila kayo na graph ta. Kanina blue nga graph kay na offset lang siya pataas. 
So, atong tanahon sa atong equation, kaning plus 1 di ay nag-represent ni siya sa y-intercept. O, mao na siya ang number na imong y-value kung asa ni cross sa imong graph sa y-axis. Sa tanawa, kaning sa blue nga graph, asa siya ni cross sa y-axis. Di ba sa value nga 1? So, kaning sa red, kaha, asa man siya ni cross sa y-axis. Sa value sa y-axis nga yung i-cross. So, sakto, sa 0 siya. So, 0 man. So, pwede na nato delay butang. So, muna ang pasabot sa y-intercept. So, karan, ibalik ang itik dili sa posti. Nga, nilakaw na po siya, pero karon mas paspas na nilakaw. Yung nanidaga na siya. So, kung atong tanawon ang iyang position o time, base ani nga table at 0 seconds na siya sa 0 meters gikan sa imo ang poste at 1 second kay na na siya 2 meters na dayon nya at 2 seconds na na siya sa 4 meters and so on so din na maigo sa atong graph diri linear gyud po natong relationship diri pero kung atong tanawon ang mga x of y coordinates na to, ang ilang values, makuha na ko ang y coordinate. Kung akong i, saan man? Sakto, i-multiply na ko by 2 ang akong x para makuha na ko ang, ako ang y na coordinate. So, pasabot na, ang atong relationship day sa x of y this time, ang y makuha ni mo by multiplying x by 2. So, y is equal to 2x. Kung ato ni siyang itandi sa atong original nga paglakaw sa itik, ito makita nga ang atong green nga graph kay mas handag siya kumpara sa puwa. Kaniya ang paghahandag, gitawag ni siya sa in English nga slope. Nga, gi-represent ni siya diri nga equation sa kaning numero nga atong gimultiply sa ato ang x nga coordinate. So, sa kaning previous equation, unsa may ato ang slope diri. So, inong dumi nga, kung palitan na kita nga ni, maisip na ito nga na ay 1 na diri nga gibutang. Nga, wala lang na ito gisuwat ba? For convenience. Sa kaning nga numero di ay ma, ato sang ma unaunaan nga, mura siya nag-representar kung unsa ipaspason sa paglihok sa usa kabutang. Ha? Sa kaning nga case kay kaning paglakaw sa itik. So, mas paspas siya kung mas handag ang imuhang graph. O karoon sa may y-intercept. So, mura ganiya nga, wala rin na itong isawat. Zero yung y-intercept. Nga, ito makita po sa ilang mga graphs na indeed, kaning green o gang puwa nga graph na intersect sa y-axis at y is equal to zero. O mo na yung y-intercept. So, mawakin niya ang una nga relationship between sa x og y coordinates katong i-discuss ron ang kaning linear relation or gitawag sa siya linear nga function so mao ni ang general nga form sa yang equation nya mao ni ang imong slope gi represent sa letter m nya imong y intercept gi represent sa letter b so ang kaning slope gani ha atong ato siyang gikuha sa pagtan-aw lang sa katong imong table gani katong imong gilistang x og y or ang time o ang position sa imuhang moving object. Pero in general, ang imong slope, gidefine na siya sa ratio sa imong rise o sa run. Ang, sana, ang pagsaka sa imuhang value, gidivide ni mo sa pagdagan sa imong value. So, ato ko na ng tanawan balik ang katong previous nga example. So, kung atong tanawon ang imuhang green nga graph, niya ato pa itaon ng slope, una mangita ta sa rise. Ang una gina na, nga buhat to ni mo, mag-identify sa ka, o duha ka points. Itong tanawon diri, so akong, akong i-draw, i-draw diri sa papel ha. So, itong tanawon kay, una kaning sa origin, so akong i-draw diri sa ubos ha. So, ang una na point kay ang yung coordinates kay 0, 0. So, muna yung origin. 
niya ay kadua nga point nga itong pili on dali. 1,2. So, akong isuot dali, 1,2. So, kinanglan lang kagduha ka points para makaporma kag linya. Muna, muna nag-pick out lang kagduha ka points dali. Para maka-define kag line o maka-calculate ka sa slope ang line. So, slope is equal to rise over run. Imong rise kay ang in, ang coordinate nga involved diha kay ang y coordinate. So, diri sa imong lista, diri sa tong lista kay ang imong x kani, ni imong y kani. Imong button na ani kay Mura pangitaon ang distansya gikan ni lang duha. Or pwede ni mo yung minus good. So palitan ako yung minus ning 2 minus na ako 0. So 2 minus 0. Mo na akong rise. Mo na akong pagsaka. Gikan siya sa 0 padung sa 2. Niya akong run. Okay, since nagsugod mga kakodiriog ka ng nagsugod mga kakodiriog subtract. Sa so, akong run kay sugod sa dia. So 1 minus 0. 1 minus 0, which gives us 2 over 1 or 2. Okay? So, mo na ang atong slope diri nga atong na kita kay 2 pod sa atong equation, di ba? Then again, ahagon ko kamo sa pag-review atong uban nga graphs niya, i-calculate ko na ang slope. Pinaagi ani nga atong nakatunan nga paagi ron. Nasa ko i-share niyo nga Lingaw nga paagi sa pag unaw na uun sa concept aning slope. Pananita, nag-hiking ka, napatag na, zero na siya nga slope. Nga magkahandag ganin siya, o nagkadako na ang slope, nga mas muhandag bagay siya, ha? even mas dako bagay ng slope, pero kung vertical na ganin yun siya, wala na yung sense nga mag-iskot kag slope, kay pang-pang nam na siya, cliff nam na siya. So, kung inyo po nang tanawon sa inyong equation, kung naa kay value sa imong rise, pero imong run kay always zero, permira siya diha ba? Permira siya anang nga point sa imong x-axis. Wala siya nilih horizontally. So, rise divided by zero, some number divided by zero, okay, undefined na siya sa mathematics. Kung muna din nga, bili ka maka mug na og stop sa pangpang So sa akong klase akong usual nga i-share sa akong mga students on sa application aning pagkuha sa slope ug sa intercept kay kaning pag convert og temperature So kipa ko nga naiuban sa inyo nga ka-memorize ani by heart kung unsaon pag convert ang temperature in Celsius to Fahrenheit or vice versa. Pero karang tuluan ta mo sa na pag-derive ng equation, di na siya gikan. So, ang atong kinanglan lang may ibaw under initially na sa tubig kay unsa na, ka na mahimong ice mugahi ang tubig at 0 degree Celsius. Yang corresponding ana nga um, temperature in degrees Fahrenheit kay 32 degrees Fahrenheit. So, mo na itong nakita din. Yan mo, buka lang tubig at 100 degrees Celsius. Kung maabot na gani ang temperatura sa iyong tubig, ana, so guna na siya bukal-bukal. Mo, mo, ano na? Mo bubbles na ba? Yan ang, yung corresponding na temperature in Fahrenheit kay 212 degrees Fahrenheit. So, akong ganaan ninyong Imagine nun din nga itong gibuhat kay nangita at relationship between sa imuhang degrees Fahrenheit nga temperature measurement o sa imuhang degrees Celsius temperature measurement. So, kibaw naman tagikan sa previous nga slides nga pwede na ito gamitin ang atong coordinate plane sa pagpangita o panagtali or relationship sa doha ka butang. So, ato nang ibutang din eh. Mag-imot tag um, coordinate plane. Ito lang ipakita ang mga positive nga part sa axis. Sa x-axis, ito yung butang din ang temperature in degree Celsius. Yeah. Sa y-axis, ang temperature in degree Fahrenheit. 
Yan, balik ka ng duha ka book diri mo ni atong duha ka points. Atong naibawaan. So, una, at 0 degrees kuno, 0 degrees Celsius, kaya ang imuhang degrees pa rin ay kaya na na sa 32. So, mga na na siya dapit, ang tunga-tunga dari 25 months on 32, mga na dari dapit sa taas gamay. So, mga diha, niya kong ipangan na na. O, itong giyatagan ang coordinate niya. Ang pangan nga 0, 32. Niya, mo sa datong buhaton sa ikaduha, at 100 degrees Celsius, ang imuhang degrees Fahrenheit kaya na sa 212, so lapas gamay sa 200, so na dali. Yan na na sa J coordinates niya. Niya, mag-draw din tag-line. So linear ang yung relationship mo. Please mo na itong, itong gyasyom dali. Gyasyom pero kibaw ang gita nga linear na sila nga scale. Sige lang, magkibaw rin niya mo <laughs> down the road. Kung kanos ari ni siya, pwede ang atong gibuhat nga. Duha ra ka point niya, gikonek na itong line dirit. So, linear na din siya. Hindi na pwede muliko. Pero, anyways. So, una na kay linya. So, una kay doka points. Niya atong buhat na atong pangitaon na ang relationship between sa temperature in degrees Fahrenheit, Fahrenheit versus sa temperature in degrees Celsius. So, atong temperature in Fahrenheit, kaya mo na itong Y. Nya, temperature in Celsius, mo na itong X. Nya, inundaman na ito kung natay linear nga relationship. Ang, ang purma sa equation kay Y is equal to MX plus B. Sige, ang una na itong pangitaw ng slope. Slope is equal to rise over run. Nya, inundaman nga rise kay Ang involved ang nga coordinates, kaya ang y coordinates. Kaya ang run, kaya ang x coordinates. So, ang una na itong point nga pilion, kaya ang kaning boiling point sa tubig. Kaya itong pangitaon niyang, itong ibutang yung y nga coordinate. So, that's 212 minus sa freezing point na po sa water, which is 32. So again, degrees Fahrenheit ting nas taas. Nya yeah, divided by run which is ang katong corresponding nga x coordinates sa kung unsa tong y coordinate nga imong butas taas. So para sa 212, ani correspond na nga x coordinate kay 100 degrees Celsius minus para sa 32 kay 0 degrees Celsius. So ato ning isolve so, 212 minus 32, lalo la, 180 na siya. Kung nang nag-calculate dahan. Divided by 100. Or na kay, pila na, 18 over 10. Okay, mag-cancel na ng 0. I-divide na kung 10 ang numerator o ang denominator sa mga fraction. I-divide na kung 10 each para ma-maintain nga. Equal ka po niya ratio. Or, 9 over 5. So, na natay slope 9 over 5. Ang sunod ang y-intercept. Kung ato lang inspection nun ang ato ang graph, ni intersect atong graph sa y-axis at y is equal to 32. So, ang y na to, ang degrees Fahrenheit man ka, niya 32 man na ang value sa imuhang degrees Fahrenheit, imong y-coordinate sa katong intersection sa graph o sa y-axis. So, mo ito atong automatic na B. So, therefore, kung atong M kay kana, atong B kay, atong B kay 32, atong M kay 9 over 5, so, therefore, atong relationship sa temperature in degrees Fahrenheit and temperature in degrees Celsius, kay kana atong nakita dili ng equation. Yan, familiar no? So, para makibaw mo kung saan pag-convert sa Fahrenheit to Celsius, inyo rang ibalibali ang kanyang mga terms. Gamit ka itong mga nakatunan na to sa previous nga episode about sa, sa pag-maintain sa equation na mabalance siya. So, ako lang ang i-leave ninyo. Ang lahi po na to nga relation or function nga tanawan ron kay ito ang quadratic relation. Yeah, sama sa linear equation, linear relationship kay 
daghan sa itong magkita nga physics concepts nga ma-describe na to ani nga equation. So, nakalahi niya sa linear kay na siya additional nga term nga nai x squared. Big square na to ang iyang x coordinate o nga pill. Yung kanyang mga a, b, yung c, dili nga mga letters kay actually mga numbers na siya nga ito o coefficients. So, kung ato nang i-graph ang kanyang nga relationship kay ang forma siya nga ni pinakurbada niya Take note lang nga, kanina graph kay kung inyong tanaw ng x-coordinate, from 0 to 4 siya. Pero ang y-coordinate kay from 0 to 20. Ako lang gi-compress ni y-axis para mas makita ni mo ang, mga, ang pagkurbada niya ba. So kanina example kay, ang equation na kay y is equal to x-squared. Kung tanaw so at palitan x is equal to 0, y is equal to 0 x is equal to 1, y is equal to 1, 1 squared. So, x is equal to 2, so 2 squared is equal to 4. So, na siya dili ang imong y at x is equal to 2. And so on and so forth. So, yun nga rin yung pagpurma ang graph sa imong quadratic relation. So, yung tandi na to sa itong linear relationship gani ha. So, klaro kayo nga baog kayo ang imong quadratic relation niya magkadako siya o maayo as magkadako ang imong x. Magkadako ang value sa imong y o pag-ayo as magkadako ang imong x. O niya, i-mention na po na ako nga mapadayon sa niya sa negative na direction. So, and in fact, mirror na niya, mirror image na niya sa kanina part sa imong graph. Kaya kung may mong tanahon, at negative 1, Kung negative 1 ang imong x, square ni mo ang negative 1, negative 1 times negative 1. Kaya may mo na siya ang positive 1. So, muna na siya dali. Negative 2 times negative 2, or negative 2 squared, is equal to positive 4. So, muna dali. And so on and so forth. So, asa mo na to ng mga applications usually makita ang quadratic na relationship. So, banalita na kay kana skydiver na jump siya gikan sa helicopter kung wala lay air resistance niya inyong sukdon ang pagnaog sa imong skydiver gikan sa helicopter pag paubos ato makita nga ang pag increase sa iyang distance gikan sa iyang starting point kay dili linear so Makita ninyo sa mga values dira Ako lang nangibutang dira daan. Nga, kung na kay object nga mo fall lang without air resistance, gitawag na siya free falling object, ang distance niya na cover with time kay na yung aning relationship. At ito niya ning ma-discuss balik in the future. Ako lang nakikita ninyo karoon ng equation na mauni ang imuhang y coordinate, imuhang distance, distance of fall, Nya mo ni mong time, ay mong x. Ang distance kay mo increase siya with the square of time. Nya gimultiply by this coefficient na 4.9. Lain po nga application na nagay ka ng magduwa ang basket niya. Kung fan mong basketball, familiar kay mo nga pose. Kinsa na nga signature shot. Go Dallas. Ang path or ang trajectory nga subayon sa bola, kanin siya dere gitawag na siyang parabolic na path. Ni subay na siyang sa kaparabola. Niya, equation sa parabola kay quadratic na siya nga equation. Niya, for kanina nga particular application lang, ako lang ipakita ninyo yung equation para ma-appreciate ninyo ang borma niya. Ayaw mo kabala ka kay, again, kung ganahan mo i-derive ni ninyo kay, ato nang magdungan tag-derive na in the, in the future. Pero, kung inyong tanawin, ang coefficient dere, ang kaning a, Kaya mo nga part na kay letter din nga G, gitawag ni siya acceleration due to gravity, constant na siya nga number. Niya kani mga VO, na kay theta din rin, kani initial velocity, niya launch angle, at rin yung in-discuss, inig abot na to sa projectile motion. Niya, sa coefficient B, kay kaning tangent sa mga launch angle. Naput ay line nga relation nga gitawag exponential nga relationship or exponential function. 
Yan mo ni forma sa iyang equation. Mura sa siya quadratic equation nga naa siya ay mura exponent. Pero, diri bali lang kaya ang iyang exponent kaya ang coordinate mismo. Nya, kaning imuhang base sa exponent. Kaya kita wag base. Yung B. Kung ato ni siyang i-plot sa itong coordinate plane, again, ang akong ibuhat diri kay ang akong y-axis kaya akong gi-scale down, akong gi-compress para mas makita na ito ang pag-kurbada. Ang kaning relation kay ang yung forma sa iyang graph kay ora-ora sa iyong quadratic. Pero mas mutulbong pag yun yung ang value sa y, samtang magkataas ang imuang value sa x kumpara sa imong quadratic na equation or quadratic na relationship. At ang makita din nga sa kaning mga gagmayra nga value sa x kay ora ora ra silang value pero pag abot diri sa x is equal to 5 or x is equal to 6 and so on kay nitulbong na pag-ayo ang imong exponential nga relation ang value sa yang y kumpara sa imong quadratic nga relation ang typical nga application na ning exponential relation kay kaning exponential growth ang indot sad nga example kay kaning pag-spread sa disease sa kaning nga scenario na kay population of 64 individuals o so nanay mga dots diya nga 64 ka buok niya ang kanina nga table ang kanina nga table kay napakita ni sa number of infected people per day for example nagsugod ta og usa ka individual nga nasakit or na, nataptan og sakit one day after sa Pag-abot ato nga tao, kaya naka-contract siya sa disease. So, karon duha na kabuk tao ang naisakit. Sa sunod nga adlaw, kaya tungod duha naman sila kabuk tao nga pwede manakod, make sense ra nga each of them will contract the disease to each other individual. na double na yung number of infected people. So, na-four na. Nga mupadayo na siya nga scenario. May muna 8 ang people at in a third day, 16 people lang infected. And next day, niya, 32 na da yun. Grabe kini, dako na galit. Yang to, napuno na tanan. Ang tanan na sa imong population ang nataptan na sakit. So, ni blow up ang imong spread sa disease kalit. So, kani siya nga behavior kay exactly exponential growth ni siya ang yang i-demonstrate. However, in reality kay wala gyud perfect nga scenario nga mo follow exponential growth even kaning spread sa disease. Kay take note na may chance nga maka-recover ang imong patient, ang tao kay maka-recover gikan sa disease or kanang palitan na tambal or na yung mga um, pang-mitigate sa pag-spread sa disease. So ato kuno ning tanawon diri nga scenario Kung din, every individual nga nataptan sa sakit, in ka third day sa iyang contraction sa sakit kay maayo siya. So, wata kipa, wakang gitambalan siya or naayo lang siya giyaha. Basta maayo siya on the third day. So, atong ato kay Teresa. So, initially na kay Uzaka tao nga nai nagda sa sakit. Nang spread niya sa laing tao. Duha na sila kabuhok. Tima na ito ang naguna ha. Kay Mota siya una nga maayo sa third day. So, sa sunod nga adlaw, kay naupat na sila. Pero, again, sa kung gingon, sa next day, magsugod nagkaayo ang katong una nga nasakit. So, imbes na 8 unta sila, sama itong original nga scenario nga nag-spread-spread lang yung nasakit nga walay na ayo. Tungod kay na namay na ayo o sa una, 7 na lang ang naay sa ketron. Nya, mo continue pud ang pag-increase gyapon sa mga naay sa ket, pero nag-continue pud ang pag-increase sa mga naayo nang recover. Which by the way kay sa kani nga murag atong gi sort of simulate dere kay kato mga nangaayo kay dili na sila matapdan og sakit balik, immune na sila sa sakit. So magpadayon na siya. Ang dun sa kinalasan nga adlaw sa katong previous nga 
scenario na to. Kung atong i-compare, katong previous nga scenario, ang tibuok population kay nasakit. Walay na ayo nataptan-tanan sa sixth day. Pero sa kanina nga scenario nga, naalay mga tao nga nang sugod na o kaayo. Kung inyong tanawon sa sixth day kay nang wala pa siya kabot sa total population. 56 kabuok ang active cases bali. Nya, 8 na ang nangaayo. So, kung ato ning padayunon, sa 7th day, katong upat kabuok diri nga wala pa na sakit, mataptan tood sila, so pasabutan na naka-experience ta ng tao sa tanang population ni mo, naka-experience sa, sa sakit. Pero, at a particular day, kaya dili silang tanan ng dungan o kasakit. Diba? Sa katong, again, sa katong previous nga example, sa 6th day, nasakit silang tanan. Pero sa kanin, katong na yun, nagsugod na recover ang mga tao. 7th day, nasakit na sila tanan, pero nanapod part nila sa population nga, nangaayo na. So, mukam na ang kanang idea nga, kanang dili ma-overwhelm mga itong healthcare mo yan na. Kay, ang itong panlitan ng itong hospital kay, naray certain amount of hospital beds. So, dili sila maka-accommodate o dagang tao. So, yun nga na kaya-importante nga ma-lower na to ang rate sa pag-increase, sa pag-spread sa disease. Atong pa na ng itong pagtali. So, sa 8 day, nagadaghan man ang kuha, napuno naman ang population, huwag kasakit, pero nagadaghan man ang nag-recover, so muna, nagkagamay ang imuang number of people infected sa sakit. Yan, padayon ka sa 9th day. Ang tudang last batch, kaya maayo na sa 10th day. Yan, naayon na tanan. Kung ato ni i-graph ang kaning senaryo, mo na yung population, katong original nga senaryo, kay kaning nadiri, na table, mo na yung i-follow niya nga graph. Pero sa kanina nga simulation na ito nga nanay magka-recover nga tao per day. So makita na ito nga initially, pareha pa silang pag-increase. Pero eventually, kay mo die down na niya siya nga pag-increase. So dilig yun siya mo follow o exponential na growth. Pero mo die down na ginawa siya eventually. Ang importante lang diri nga, dili ma-overwhelm ang katong maximum nga number nga pwedeng madawat sa atong healthcare. Mo nang makadungog makadungog kay ta nang term nga nang flatten the curve or kanang magbuhat og ways so, unsa na nato pag diyan na pag flatten exactly kaning nga curve. Ako lang gipakita diri nga comparison sa kaning nga graph nga naturally mo die down og na exponential growth walay pure nga exponential growth in nature. Kay dili man ko kanang mathematician or epidemiologist, i-refer ta mo og mga nindot kay nga mga videos niya akong ibutang sa description below ang mga links ani. Nya, yeah, makita ninyo dito ang mga kanang mga nindot nga simulations about sa pag-spread sa disease, unsay effect sa pag isolate sa mga nang nangasakit, unsay effect sa pag lower sa contraction rate by, for example, washing your hands or mag-wear of mask. Ako yung ako yung butang below ang mga links sa nga mga videos kay kanang sure ko nga mas informative yun niya, mas mag-guide mo. Yeah, mas, I hope ma, mas maklaro ninyo ako ang kanang buot nga ipa-abot nga rin nga, nga rin nga section sa video. Yeah, check them out. Kaning exponential relation kay pwede na nato express in a form nga mas mas makita ni siya og sa dagang application sa physics. O na unsa man mga letters kay ron so na kay E nya na kay kaning lag aside sa imong B ug imong X. First of all kaning log or logarithm Kaning logarithm kay invention ni siya ni John Napier na no, saka Scottish nga mathematician. So, ano so, may pasabutan ng logarithm? Kapanalitan kung na kay 3 
nya is square ni mong 3 yung equal ni siya to 9 di ba ang ibang tana kung kwaon ko na ni mong logarithm sa 9 to the base 3 yung answer na kay 2 both pasabot nga ang logarithm sa saka number to some base mo na siya ang number ngayon mong erase ang katoy mong base para makuha ka ato nga answer. Okay? Tanaw lang ninyo ang kuhandari ang sequence sa numbers kung hopefully maka-appreciate mo sa meaning sa logarithm. So karon kung ato ninyo tanaw lang ninyo apart kung basahan logarithm of b to the base e niya kong isuot na rin. Niya, kung ako niya siyang equate to 1. Kung sa may pasabutan niya, kung sa may implication na niya, kung sa may tuyog-tumong. So, again, murag sa katong pattern ganiha. Ang kanin yung mong 1, mo ni mo hang i-raise sa e, aron makakuha ka aning b. So, kung akong i-suat siya in terms sa kanin nga kani nga paagi so gitaw na siyang exponential form may mo na siyang e to the power of 1 is equal to b or e is equal to b so pareha ra ang e ug b nimo so ang atong gibuhat dire kay atong gi represent ang base in terms of kaning number nga e actually number ni ang e para mo represent ni siya any function nga exponential in nature Yang kasagaran sa mga equations na exponential sa physics kay naagyod ani nga quantity kaning kaning nga letter e kanang nga ito ko constant kaning constant nga e kay na discover ni ni Jacob Bernoulli na usa ka Swiss mathematician sa iyang pag study sa compound interest interest nga magkadako kada kada tuig Ano, meron. Nya, ang value ano yung e, kanyang nga constant kay, muna siya kanyang 2.71828 and so on and so forth. Delete na siya mo and non-terminating na siya nga number. Ang itawag siya yung irrational nga number. Delete may express in terms of ratio sa doha ka numbers. Nya, ginganan po niya siya o Euler's number or Euler's number. Ngayon, owner po ni Leonard Euler nga. Kung saan po ka Swiss mathematician nga dagan, dagan o bay-bay po doon contributions po doon ni nga branch sa mathematics. Huwag sa uban pang aspects sa mathematics. Kung may forma ni nga graph kaning exponential relation. Kung ato nang ibutag E instead nga B. More na good siya B to the power of X gap po na napo kay exponential growth para itong gani ha na napo kay exponential decay kung imo yung negative ang imo ang exponent dali, negative x na imo ang Euler's number kay na na dali dapita diba? e to the power of 1 kay mga 2.718 something something so na na siya dali which is dali so money ang y value Kung yung x kay 1. Kung yung x kay negative 1, niya, yeah, yung tanaw ng kanisad ng graph, kaning purple ng graph. So, e to the power of negative, niya, yeah, negative 1 pag yun. So, negative pa ba negative kay positive mo na. So, parehara siya sa e to the power of 1. Muna, yung mga value sa yung mga y at x is equal to negative 1. Ano yung graph? Okay, diripod nga value, which is equal to e gap on kanina level. So, kanina exponential growth o exponential decay, kaya importante kanina sila nga mga functions po sa physics niya, dangan sa masugatan na nga mga applications later on. Oof! So, karun mo, pahuya sa taga diyo. So, di rin, kung gisho di rin nga ang kanina mga mathematical concepts kay kanang makita kita with na to sa tungpalibot. Ah, wala. 
side din ang tamang dangong nga uh, na day underlying uh, math concept behind ana ng pangitabo baron so bananitan muna ta dire kani siya gitawag ni siya Voronoi pattern or Voronoi tessellation or tiling tanan mo tiles tiles ba kani na porma ni siya nga graph sort of graph mo pud ni siya na porma ni siya nga graph using mga definite nga mathematical nga rules na nga porma ka nga pattern nya in nature makita po na nato siya ka nang pattern sa panit sa giraffe sa panit kita mo sa similarity nya kita ka ni pud nga picture diri mas definitely mas gamay gyud siya sa giraffe so 100 micrometers so mo ni siya ang microscopic image sa kanang surface sa ka surface nga naa kay liquid nga padung mauga ba kanang tanang mauga na siya na siya mabilin na layer of liquid na mo spread out ang yung mga buslot na eventually may mong mga droplets so kung mo makita may yung may yung food actually Pareha po na sa Boronoi pattern ang yung follow. Dilit lang sad kayo sa nature lang nila itong makita. Kanang inspiration po na siya sa art. Kaning palintan, kaning akong ipikita dili kay artwork ni siya ni Escher sa kadatch na artist na inspired po na siya gikan sa mga mural mosaics sa mga um, moors na nag-design ng mga structures mga nindot kayo ng structures ang itawag Alhambra nalani siya sa Spain so kanang mga Moors kay mga Islamic na sila nga sort of conquistadors na niyato sa Spain niya, nispread nila dito ang Islamic culture ang art o religion niya usa sa ilang na bilin dito kaya kanang mga structures ng itawag Alhambra napakita ang mga intricate kaya nga mga tiling yeah. tiling of kanang mga patterns good yeah. which actually follows a certain mathematical na rule good so pura ura po dan yung Boronoi tiling so makita na ito nga mathematics dili lang kaya itong tool sa paggamit sa pagdescribe sa nature pwede po na ito siya gamitin as self-expression in the form of art so kanipod kanang spiral kanang siya usan siya ka logarithmic na spiral kanang kanang usan siya ka low pressure area namarag sa bagyo kanang siya kaya usan siya ka cross section sa nautilus shell yung makita na to nga nangyang pag spiral kay mo follow yun ni siya kanipod nga mathematical nga relation yung ano diligid ni siya regular pod pero makita na yung mga spiral patterns pod sa mga famous paintings ni Van Gogh from a mathematical na lens na ito makita nga na yung warise ng patterns ganyan sa mga art forms yan finally kanyang parabola at saka kanyang nga shape kaya effective kanyang siya sa pag-collect og light for example sa kanyang mga radio telescopes kaya wherever mo strike ang imuang radio waves sa imuang surface sa imuang telescope the same with siya o padulungan ng focus which is nga rin ng point so sa mga design sa mga satellite dishes usually kay magamit na yung parabolic type na reflector na design yung kanipod simple ng water fountain magkita na ito ang trajectory sa imong water kay mong forma o parabola na inverted nga sa itong pagkaon so kaning potato chips dari kanang sikat kayo nga forma kung inyo tanawan ni forma siya o tuan parabola po ni actually doon ni siya ka parabola gitawag ni siya hyper hyperbolic paraboloid na shape okay so math is everywhere niya dilit lang kayo numbers sa itong isgutan ng math I hope ma-appreciate po ninyo ang kalibutan na to by occasionally Bisa occasionally looking at it on a mathematical lens, mathematical perspective. 
Arita sa line nga shape na pod kaning circle. Ang circle, ang pagporma sa circle, kay magsugod na siya o dots sa tunga. Anya. Imong i-draw ang tanang dots around anang a point. Equidistant from that point. Equidistant. Kanang parihara gito yung distansya gito ka na nga point. Imong, imong i-draw tanan. Kanang i-distansya gito na siyang radius. Unya, pwede po na to bahinon ang circle in terms of angle. Sa osa ni mo katibok tuyok, kaya mabahin na na to ang circle into 360 degrees. So, karan na itong ibutang ito ang circle sa coordinate plane. Itong gigamit itong coordinate plane ganiha. And in particular, itong button kay, itong i-draw nga circle kay, ang radius niya kay 1. So, sa inyo nakita din nga diagram. Ako sa ito yung papasan. Ang pasensya na ma, makalimot ko papas. So, itong i-draw ang circle such that ang radius niya kay 1. So, 1 unit. Kana nga particular circle nga itawag na siya unit circle. Kaya ito ang radius kay 1 unit raman. So, basag unsa ng unit na basa 1 lang yun ang sukod. Karoon na itong hawanan ang ito ang coordinate plane. Nga ito ipabilin ang tanang mga marka sa sud sa circle lang. Karoon na ako i-demonstrate ninyo. Nga ma-appreciate ninyo later kung ano ako nang ibuhat. Hopefully. Kung kani nga radius, kaya ito nang patuyokon o a certain angle from the positive x-axis ano, 45 degrees pala ni Tan ito ito nga, halfway sa 90 o 0, 45 yeah, markahe po ni ang kaning yellow diri na dot akong pangutanay ninyo kay relative sa itong coordinate plane unsa may value sa coordinates na ito. Dari, unsa may itong x-coordinate o y-coordinate aning a point. So, man na ito pag ibaw. Bantaya na ito nga kanina nga shape dari nga nakabog na itong triangle. Nga kung nakita mo sa previous nga episode kay nag-discuss ag mayo about sa triangle. Nga daghantag na katanan nga mga relationships sa mga sides o sa mga angles. Sa triangle, especially kay right triangle, bagay na siya. So, right triangle nga na-hypotenuse. Nya kung mauni atong angle, mauni ang side ang yung adjacent side, nya kani ang opposite side sa yung angle. So, kung yung mong tanahon, kung magsugod ka sa origin, ay yung adjacent side, actually, kay mo na value sa yung x as an arrow. So, kaya nung dumo itong numbers as arrows. So, yung x, actually, equivalent na sa yung adjacent side. O ang yung y, equivalent na sa yung opposite side. So, timan niya nga, yung mga hypotenuse kay mo na yung radius, which is equal to 1 unit. H is equal to 1. Hypotenuse is equal to 1. Nya adjacent, A, nya opposite kay O. Ako lang niya balint ba din ang ganing arrow. Para makita ninyo ang niporma yung siyag triangle. Karoon na itong i-recall ang itong mga trigonometric relationships na itong na-learn gikan sa previous episode. So, kung itong pangitaon ng opposite side o adjacent side, dili ito mga gamit aning nga equation diri kay o sa raman na itong naibawan, h raman na itong naibawan, hypotenuse raman niya, o itong naibawan ng duha. So, ang rule ani sa algebra kay kung na kay certain number of unknowns, Mawas ito ang required nga number of equations para makasolve ka sa yung mga nouns. So, naman tayo doon ka nouns dari. Nya, usara man yung ka equation na itong kita na o. So, dili ka gamit ra ni nga equation. Kinangalan ka mangitaglain pag yun nga equation para ipunoan eh. Para masolve din yung mga relationship. Ito akong isuwat dari. So, first, ang sign sa theta is equal to opposite over hypotenuse. So, so. So, ang ganaan ka ang opposite side yung mong kwaon, itong buha ito, kaya itong i-multiply ang both sides by H. Ang may tabuan na kay kaning do ka H na rin makancel kay H divided by H is equal to 1 man. Nga, karing nga side kayo mamultiply niya. Ang mabilin kay 
h sine theta is equal to opposite side. So, ito na po yun na ito. At ito po yun na simplify. Ang atong h, nirepilag ito yung value sa itong h. Di ba? 1 man. So, 1 sine theta is equal to opposite side. O, o ni siya ha. Dili ni siya 0. So, therefore, para makuha ni mong opposite side, di ay, for a unit circle, kinanglala ni mo pangitaw ng sine ato nga angle. More din siya. So, para sa adjacent side, kaya itong pwede gamitan ka ng cosine. So, cosine of theta is equal to adjacent over hypotenuse. So, maugya po na itong buhaton ganiha. So, kung inyong tanong, mura na itong gibali ng h dali, di ba? So, i-transpose na itong mga na yung gitawag na transpose. So, h cosine theta is equal to a adjacent side. And since h kay 1 naman ang h, 1 man na siya. So, cosine theta is equal to adjacent side. So, ang ano na din ito pagkuha ang mga sides. And therefore, ang atong x of y coordinates. Kaya kung ngayon yung tanaman balik din eh. Ang adjacent side, mo man yung length sa yung x na arrow. Which is mo ang yung x coordinate exactly. Same po sa y. So, atong yung pagkawas ang atong calcule. First, so, para sa opposite side. Opposite side should be equal simply to sine sa 45 degrees. Enter. So, muna siya. 0 0.707 blah blah blah. Yeah, para, sa, para sa adjacent side, adjacent side should be equal to cosine sa angle which is 45. Enter. So, 0.707 blah 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 pod. Kaya tuod, kung yung mong tanahon din eh, equal raman na yung A o yung O. Kaya 45, ito nga ito nga bihan na siya, di ba? So, the same run as lang value. Nasa itong na-learn run nga, ang adjacent side equal na sa x coordinate, yung opposite side equal na sa y coordinate pod. So, therefore, para makuha na itong coordinates sa aning nga point, Pakita ko na din na ito ang kani, just itong gibuhat gani ha. Ang cosine theta para sa x nga coordinate niya sine theta para sa y coordinate. Positive 0.707 para sa cosine theta or sa x coordinate niya positive 0.707 para sa sine theta or y coordinate. Karoon na itong puna ng angle, itong increase-an. Pag ikan sa 45, may mo siyang 60. Mawagya po na ako pangata na on sa may, sa may coordinate na nga point. So, kibaan na mo sa shortcut. Pakitaan na ni mong cosine sa angle, cosine 60, para sa x coordinate. Yeah, sine 60 para sa y coordinate. So, kung inyo yung plug in sa inyong calcule, inyo makuha kay 1 half or 0.5 para sa cosine 60. Nya point eight six six blah 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 para sa sine sixty. Nya kita ba niyo approximately na na yun siya sa tunga yun sa sa one para sa cosine sa mong sixty. So pwede sa din nato sila express in terms of fractions. So para sa angle ng sixty, ang hypotenuse sa mong triangle kay one or ang mong adjacent side kay zero point five or one half fraction na ng one half. Ay mo hang opposite side or mong y coordinate kay kaning decimal decimal dere pero ata na yung converted to fraction so amin na nato gamit ta sa kaning Pythagorean theorem so atong isuwat yung ganon tama ko sa o lang so ato sa yung isolate Dili kaya kung i-transpose ang a squared padung spika side. 
So, positive mo siya, may mo siya negative. I-review ninyo nga, pwede rin ninyo nga shortcut. Nga makita ninyo nga, pareha rin nag-effect kung atong gay minus sa nog a squared ang both sides. Mora ninyo resulta. So, mo na gitawag na transposition. Okay, so ato sa ang i-substitute. So, para sa h kay 1, 1 half squared. So, kani kay 1 half squared kay may mo na siyang 1 over 4. So, 1 minus 1 fourth ang tibo ko anong 1 fourth may mo na siyang 3 fourths. 1 yung o squared. So, therefore, yung o kay square root sa 3 fourths. Or, square root of 3 over square root of 4 which is 2. And therefore, ang answer sa itong opposite side in fraction kay square root of 3 over 2. Nya karon kung atong dungagan pag itong angle, nya naabot na siya 120, nya mawagi po nga punta na kung sa may coordinate ato nga point. Kung nakamatikod mo, ang kaning nga point diri kay naglinya ra kay ni siya sa kaning nga point sa diri. Which is katong point din 60 degrees pa nga tong angle gikan sa x-axis. So, kung inyo lang i-extend inyo ang imagination o inyo tong i-apply ang atong atong na discuss ganiha about sa coordinate plane, dili ilisad na naon nga Ang imuhang y coordinate ani kay likely pareha sa imong y coordinate sa katong ganiha. Kay pareha ra man sila na sila diri dapita. Nimo x pod ani sa x coordinate nimo kay pareha ra pod sa kanang ganiha. But this time kay tungod na man siya diri nga area, na man siya sa negative side sa x. So negative lang ang iyang value. Kung lang ipakita ninyo balik ang katong quadrants sa iyong mga coordinate plane. So, kung mauni mo ang coordinate para sa ganiha, so, therefore, kanis siya, kay parihara po o value, parihara po magnitude ang iyong ibutang, parihara number. Pero, ang iyong x lang, kay mo ni mo negative. Okay, nakita ninyo nga parihara sa sila magnitude, parihara o numero nga gibutang pero naalay negative sign ang usa kaning x nimo kay tungod na siya sa second quadrant sa imong coordinate plane lain pud nga paagi sa pagtan-aw ni kay mura ra ni imong gi imong gi mirror ba imong gi imong gi balde ba gi balde nimo ang kaning uh, 60 imong gibutang diri na 60 kani siyang 60 diri kani siyang 60 diri ha kay gitawag na sila reference nga angle. Wala ni padayon para ma atong makita kung unsa gi pasabutan ang reference angle. Panalitan atong i-increase na pud ang angle gikan sa 120 may mo na siyang 240. Nya mo gyapon tanawa naglinya ra man sila di ba? So this time ang yang x pareha ra pud. Nya na pud gyud negative so pareha ang negative 0.5 ang yang x. Pero ang yang y May mong tanahon, nasa sa opposite side, parehas siya o length ang yung kani, parehas siya o gitas o ng yung diri o diri, so that means ang y, pero ang kaning nasa ubos lang, kaya negative lang yung y diri. So, ano po din mong 60 diri, which is exactly pareha tong 60 ni mo diri po, o 60 ni mo diri, Therefore, ang imong coordinates kay maori ka po ng magnitude pero ang imong sign kay according lang sa third quadrant nga signs which is negative ang doha ka book coordinates ang x o ang y. Then finally, kaning last nga angle na ito diri sa last nga quadrant nabot na siya 300 so ang iyong coordinates 
Based on the sa kaning reference angle nga 60. May mo tanong 360 tanan, di ba? Usa ka circle. So, ang iyang coordinate, therefore, is yung x kay positive, yung y kay negative. Pero, same raw magnitude. 0.5 o 0.866. So, unsa man gindi ng reference angle. Kani mga purple nga angles dali. Ang reference angle kay mo ng smallest angle nga imong ma-measure gikan sa x-axis padung sa terminal side sa angle or katong side nga nagliok-liok pa mo to terminal side sa imong angle. So kung imong reference angle kay 60 So tanang mga angles nga nag-refer sa katong nga 60 nga degrees nga reference kay the same og magnitude ang ilang coordinates. So, nga rin, akong butang lang siya in, in fraction form. Ay, opinion natin man na nang katong fraction form ganiya nga itong i-calculate or inyong gilista lang somewhere. Pero, nagka-line-line lang sila sa ilang signs. So, para sa 60 degrees, dami siya sa first quadrant. So, mo niya yung coordinate. Ano nga point? Sa, sa 120 degrees, dami siya sa second quadrant. Ang yung x ha, may mong negative. Ang, ang y kay positive lang yapon. Ang 240 nga degrees, nasa third quadrant, negative ang doha kabo coordinates. Nya, ang yung 300 nga angle, nasa fourth quadrant, positive ang x, pero negative ang y. Nya, kung gihighlight dali, in purple, ang ilang reference angles. Tanawa lang ang pattern nga. Kana nga mga angles, kana reference angles kay measure na siya gikan sa x-axis. So, mo niya itong basihan sa signs sa aning nga coordinates. Para sa 45, kung reference na to 45, ang uban nga angles sa respective nila nga coordinates, nga ni refer sa 45, kaya kaning 135 degrees, 225 degrees, Kung 315 degrees. Parihan niya sila og x o y coordinates gawa sa ilang sign. Ang sign sa coordinates. Which is according aning atong chart dere sa quadrants. Yung napuilain nga importante nga reference angle kaning 30. Kung nakabante mo mura na siya sa 60 pero gi ikuan ba? Gi bali na ba? Gi ituyok ra. So kung so, kung imo rang ituyok, consequently, ma-exchange sa pwede mong x o y coordinates gikan sa katong 60. So, pwede ninyo i-check sa inyong calcule. Pwede ninyo, pwede ninyo buhat ito atong ibuhat nga gimano-mano na ito o um, calculate ang opposite of adjacent side. Gani ha? And then, maka-arrive mo ang solution. Tanawa ko no. And then, again, Ang 30 na angle, gi sa 150 degrees, 210 degrees, o 330 degrees. Pareha silang magnitude, para silang coordinates, pero nalain lang silang sign, according ang nga chart. So, kung naka inamdo mo sa previous episode, nga niyana ko nga, ang sign sa kada angle, kay unique na siya for that angle alone, mauna niya ang exception. Kung manghisgot nga itag unit circle, makita ta nga na ay angles nga nag-share o common na sine o cosine. But, say magalain sila sa ilang signs lang. Signs as in positive or negative. Yeah, kanipod nga concept kay gamit po niya sa atong pag-discuss sa vectors. So, daghan na kitag tools na atong giandam para sa atong discussion po sa vectors which will be coming soon. So, mga kaddo, ang itong leksyon ka ron. Um, I hope naka-appreciate mo sa use sa coordinate plane, sa imong x of y coordinates. Dili lang sa pag-locate og mga points, kung di sa pag-tanaw po og mga relationships or pag-graph og mga functions, especially sa mga functions nga common sa physics. Yung kaning reference angle kay 
magamitin ni nato sa pag-assess og vectors in two dimensions. Ito nga, dili ra ka tong numbers as arrows lang or vectors in one dimension. Kung di, kung two-dimensional na yung mga vectors, ato ni magamit na concept on. Niya, aside nga, math is universal. Math is all around us, bud. Nanginawat po ko nga, nandasig mo sa pagtanaw sa itong kalibutan in a mathematical nga perspective. Kay, ang mathematics, dili lang kay gamit na to para sa pagpalambu sa itong kinabuhi. Ang math po kay mo butang na to sa kung asa ta yaning pagkakakonektado sa tanang mga butang. Okay, so, see you and see you sa next episode.